José Luis Pacheco Escribá, alcalde de Arenal, natural de esta población en donde ha vivido gran parte de su vida. Bueno, ¿cómo recuerda usted esta quebrada hoy maltrecha por los maltratos ecológicos que le ha hecho la minería ilegal? ¿Cómo era esta quebrada cuando usted era joven y, y niño? Buenos días, amigo Tarra. A ver, hablar de la quebrada de mi arenal es hablar de la recreación nuestra, de nuestra niñez. Aquí creció nuestra juventud, nuestra niñez creció. Era lo único que teníamos nosotros, los habitantes de Arenal, como recreación. Era lo único donde se buscaba el diario vivir para subsistir hace 40, 50 años. Hoy podemos decir que esa minería ilegal, esa minería destructiva, ha sido como una, una desgracia para nuestras comunidades. Hoy en la parte alta se encuentran unas retroexcavadoras de personas que no son de nuestra región y que vienen de otra parte de Colombia a practicar esa, esa minería criminal, porque es una minería criminal, eh, está acabando con la fauna, está acabando con esta fuente hídrica donde tomamos el agua, más de 12 mil personas viven del agua que produce la quebrada arenal, pero ya no podemos decir que es una fuente hídrica potable, está totalmente destruida. Eh, hacemos la denuncia a nivel nacional para que el gobierno tome carta en el asunto y no permita que esas personas que están en la parte alta practicando esa minería ilegal destruyan el parque nacional que es la serranía de San Lucas donde ellos se encuentran eh, destruyendo totalmente la fauna, la flora existente en nuestra serranía de San Lucas. Bueno. Se tiene conocimiento que usted ha instaurado ante diferentes instancias denuncias por esta depredación ambiental que se ve aquí, no solamente en Arenal, en Norosí y en otros puntos de la Serranía de San Lucas. ¿Qué respuesta ha habido de esas autoridades competentes para meterle mano al asunto? A ver, nosotros hemos puesto en conocimiento lo que está pasando en nuestra querida quebrada, en nuestra Serranía de San Lucas. Eh, el gobierno sabe, pero las leyes existentes pues, no permiten que el ejército incaute en esas maquinarias o por lo menos le prohíban la práctica de esa práctica indolente, esa práctica de acabar con lo que Dios nos dejó, esta naturaleza, esa quebrada hermosa. Eh, las fuerzas militares pues, se encuentran maniatadas para actuar en contra de esos mineros. El gobierno tiene que buscar mecanismos, cómo hacer que las nuevas generaciones conozcan eso que nosotros conocimos. Nosotros aquí en Arenal no tuvimos un parque, no tuvimos recreación. Lo único que nos recreaba era la quebrada, pero ya hoy en día nuestros niños escasamente se bañan en ellos porque la quebrada está contaminada con cianuro, está, está contaminada, está con mucho lodo y es difícil bañarse en ella, es difícil consumir el agua. Le pedimos al gobierno que por favor intervenga, que haga algo para que no nos pase como en Norosí, en Norosí se está muriendo la gente de sed debido a que la quebrada pues no se puede consumir el agua e incluso no se pueden bañar en ella. Así vamos a estar nosotros aquí en nuestro querido Arenal. Bueno, ¿cómo era un día de paseo en la quebrada de Arenal cuando usted era joven? A ver, la quebrada de Arenal, esa que tú ves, eh, era una agua totalmente cristalina. Los peces se veían ahí, uno salía a buscar un pescado porque uno lo veía y le tiraba el anzuelo. Hoy en día no. Prácticamente la quebrada ha quedado sin peces debido a que hay una, una especie que es el, nosotros aquí le decimos el besote. Ya hoy no se consigue un besote en la quebrada de Arenal, todo pues se ha muerto. Debido a la misma contaminación, la quebrada de Arenal venía de otras partes, de Aguachica, de La Gloria, a venirse a bañar aquí, de Morales, de Río Viejo, venían a bañarse a este sitio, ya no. Eh, ahora nosotros aquí, hace cuatro, hace tres años, estamos haciendo el Festival del Retorno, donde esas personas que están arriba pues dejan un espacio como fin de año, del 15 hasta el 15, del 15 de diciembre al 15 de enero, el agua se vuelve un poco más transparente. Entonces 
se efectuó aquí el Festival del Retorno, donde más de 12.000 personas hacen presencia en el municipio de Arenal, vienen a bañarse porque el agua está más limpia que ahora. Eh, debido a, a, a esa contaminación, la gente ha dejado de venir a Arenal a bañarse aquí, a hacer los paseos. Sin embargo, las muy poquitas personas que tú puedes observar un día como hoy, un sábado, un domingo, aquí van 200, 300 personas bañándose en la quebrada. Ya no lo hacen por temor a que el agua produce rasquiña, produce diarrea y eso. Alcalde, ¿se ha pensado o se ha hecho cálculos de cuánto costaría recuperar ecológicamente la quebrada de Arenal? ¿Y qué tiempo tardaría? ¿Y qué acciones habrían que implementar? A ver, lo primero que hay que hacer es prohibir la minería. Es lo que más efecto está dañino, está haciendo en contra de esta fuente hídrica. Recuperarla costaría mucho dinero si, si el gobierno, si por lo menos el pueblo aquí en una reunión de más de 2.000 personas le dijo que no estaban de acuerdo con esa presencia de maquinaria en la parte alta. El gobierno tiene que buscar la forma cómo mantener esa serranía, esa serranía de San Lucas, donde existen especies endémicas que únicamente las hay en la serranía de San Lucas. Si la destruimos, van a desaparecer de la faz de la tierra. Que el gobierno, por lo menos, ¿qué debe hacer el gobierno en la actualidad? Parar la minería que se está dando en la serranía de San Lucas. ¿Por qué hay que pararla? Porque están... En un parque natural está afectado, nosotros el 42% del territorio de Arenal está afectado por parque nacional, parque natural. Entonces ellos tienen como, tienen lo, deben tener los mecanismos existentes para prohibir la minería en la quebrada de Arenal. Sería una de las, de la, de la salida que yo veo que paren la minería que se está dando en nuestra querida quebrada de Arenal. ¿Quién da los permisos? ¿O quién permite que esas retroexcavadoras, que no son unas máquinas pequeñas, entren y suban a la vista de todo el mundo? A ver, como es de conocimiento de, de, de Colombia, pues nosotros estamos ubicados en el sur de Bolivia. En el sur de Bolivia pues hay presencia de grupos al margen de la ley. Ellos le piden permiso al alcalde, el alcalde no da permiso, pero buscan otros permisos con esos grupos al margen de la ley llámese paramilitares, llámese guerrilla, eh, consiguen esos permisos y con esos permisos practican esa minería. Le toca al gobierno buscar la forma cómo prohibir, cómo hacer presencia en la zona para que esos mineros que no son de la región, hay que dar claro, esos mineros que tienen la retroexcavadora en la parte alta, tengo entendido que hay más de seis o siete, no son de la región, vienen del Chocó, vienen de Antioquia, vienen de otras partes a hacer el daño ecológico en nuestra querida región. ¿Qué futuro le ve usted a la quebrada de Arenal con toda esta situación anómala que se vive con ella? Le veo un futuro incierto, un, fu un futuro lastimoso. ¿Qué lástima sería? Lastimoso que nuestros nietos no conocieran eso que nosotros vivimos que en la quebrada, ¿por qué Arenal existe? Por la misma quebrada. Nosotros somos arenaleros, nos llamamos Arenal por eso, por el nombre de la quebrada. La quebrada nos daba de todo y vemos un futuro incierto. Ojalá que, que nos ayuden a recuperar nuestra fuente de recreación, nuestra fuente hídrica, eh, que no desaparezca nuestra querida quebrada, que no la maltrate más, un, un llamamiento, un grito, un grito de desesperanza, que nos ayuden a conservarla, que no la acabemos, por favor, eso es lo que yo le pido al gobierno nacional, ya que a nosotros aquí como habitantes, se nos es difícil, porque estamos tratando con carteles, carteles del oro, son personas peligrosas. Y a nosotros como pueblo desarmado, pues nos queda difícil prohibir, prohibirle a esas personas, nosotros lo prohibimos dentro de la ley, pero ir a enfrentarnos a ellos, pues nos queda difícil. Le hacemos un llamado al gobierno nacional para que nos ayuden a recuperar nuestra querida quebrada, que esté libre de esa minería ilegal que se está practicando en la parte alta.